<risa> Veanme lo que decís. Uy, ah, uy, volvimos. Uy, estamos en el aire. Bueno, y justamente sí. quería decirte, no sé, tengo tantas palabras para presentar a los próximos invitados. Son de lujo, son geniales. Son eh, eh, el Tony Bennett y el Dean Martin del bolero. Uy, además han hecho chapar a varias generaciones. Me parece que en eso tenés razón. Chapar y quizás algo más, pero... No lo, no lo dejemos así. No, 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 presentémoslo. Quiero escuchar cantar, quiero, quiero charlar con ellos. Dale, por favor. Bueno, los presentamos ya. Sí. Hoy tenemos en nuestro piso a nada más y nada menos que a Chico Novarro y a Dani Martín. Y está muy cerca de mi hermosa tía, que está por acá. Bienvenidos gracias, a muchas ambos. Gracias, muchas gracias, gracias por venir. Muchas gracias. Hola, hola, gracias. hola, hola. Hola, hola, hola. <risa> ¿Qué te hace sentir tener a estos grandes personajes al lado tuyo? Feliz. Es rica. ¿Y a ustedes? Vos sabés que la vida nuestra está en la sala la de ellos. A ver, contame todo. No. <risa> bueno, todo no, lo publicable. La música, la poesía, las palabras hermosas, los aplausos de los extranjeros que los aplauden porque son buenos. Dicen que los músicos se dedican a generar la banda sonora de nuestras vidas de alguna manera. Es buena frase esa, ¿eh? ¿Ustedes no piensan que puede ser un poco así? Sí, yo creo que sí, ¿no, chico? Yo creo que sí. Pero también tenemos que tener motivaciones. Y cuando hay motivaciones, uno es como que se inspira más. Y así es. ¿Qué te motiva últimamente? Últimamente... Eh, eh, mucho cuidado hay que tener Yo tengo una canción que se llama Cuidado Que dice cuidado Mucho cuidado Que estás tomando por un rumbo equivocado <risa> Adoré, adoré Adoró Eso lo inventó ella Ella de decía adoré Hemos compartido tantas cosas lindas con Pinky ¿Qué se te viene se a la mente? acumularon los recuerdos. Quiero decir que para mí es un placer estar cerca de ella, viéndola y tocándola. Y mi amigo... <risa> ¡Uy, qué cara de cómplice Dani, que tiene! <risa> Dani también, que hemos sido pareja muchos años. <risa> y que ahora, es que ahora estamos más tranquilos. Sí, no... Aparte te ligaste las trompas, ¿no? Querés tener hijos. Ah, también. sí, sí, sí. Hoy en día está todo habilitado, así que pueden contar de su historia de amor. Sí, no hay ningún problema. Sí, hoy no habría problema ninguno. ninguno. No, no, no. Pero como dice el chico, es cierto. En, estos en, en este último tiempo hay que tener mucho cuidado qué se le dice a una mujer. Claro. Porque con este asunto, ¿no es cierto? De, no, de no, que se siente eso. agredida y qué sé yo. ¿no? Por eso. Hay que... Piropo por carta. Hay que Pero contarlo. yo, gracias a Dios... He tratado de siempre de hablar de amor, y que es lo que me motivó. Eh, una mujer hermosa también es importante, por más que me lleven preso. <risa> Pero decirle a una mujer que es hermosa no tiene nada de malo. Nada de malo. Nada de malo. Y esta mujer es hermosa. Me dejaste Dios, sin aire. <risa> Yo creo que si le cantás, uff. Con mucho gusto, cómo no. ¿No me cantarías? Un poquitito. Uy, parece que en el próximo bloque te van a cantar un montón. No, un montón no. Un montón no, un poquito. No, pues, un montón es otro, es otro no, es el tipo. No, pero hay una canción que ella recuerda mucho y que cada vez que nos encontramos a lo largo de los años, sí. siempre ella me decía, esa canción está metida en mi vida y es verdad. ¿Cuál es la canción? Algo contigo. ¿Y por qué está metido en tu vida algo contigo? Que te lo cuente él después del corte. Oh, Ahí buena. está. ¿Qué tal? Al final, conductora. Ahora, tenés que contarlo ahora. Me están diciendo que es tu momento. No puedes dejar a la gente así en su casa. Necesitan saber. Cari. Tía. Mira la cara de inocente que pone. ¿Lo contás vos o lo cuenta el chico? No. Es eh, que lo cuente, que por eso se sentó a escribirla. Ahí está. Si sí, no, yo me senté a escribir esa canción <coughs> y la escribí. Y Pinky me contó que ella tenía un gran am amigo 
venezolano que era este, conductor de televisión, un tipo muy querido por ella. Yo no me acuerdo el nombre en ese momento. Renio Tolina. Renio Tolina, claro. Renio Tolina, que murió en un accidente aéreo. Lo mataron. <coughs> Lo mataron. Lo mataron. Es verdad. Lo mataron, unas cuestiones políticas. Sí, porque era candidato a presidente de su país y iba a ganar, era venezolano. Exacto. Va. Exacto. Y entonces. Vino <risa> a Buenos Aires a pedirme que me casara con él porque los amigos decían que no podía ser presidente siendo soltero. Ibas ah, a ser primera ah. dama. Casi. Y a la semana sí. recibimos la noticia de. Terrible, fue. De Venezuela. Y todo esto me lo contaste vos, porque había relación, porque vos sí. escuchabas esa canción. Y una vez fuiste a el Sheraton y yo estaba cantando y vos viniste y te sentaste a escucharme con ese señor, ¿no? Con él, sí. ¿Ha visto? Y vos ¿Tenés? cantabas y que me muero por tener algo contigo y yo hacía así. Oh. ¿Y vos tenés alguna historia con ella? A mí me tocó este, ir a cantar al show de ese señor que en Venezuela, Mirá. como Pinky bien lo dice, era la persona más popular de ese país. Y era realmente una estrella. El show de Reni era lo mejor que existía mejor, es verdad. En, en Caracas, en Venezuela. Es verdad. Y, este, y yo opino igual que, que Pinky. Este, él iba candidato a la presidencia sí. y sin lugar a dudas este, iba a ser nombrado presidente sin lugar a dudas porque contaba con el apoyo popular era una persona sumamente querida sumamente querida y bueno y Pinky también bueno, Pinky tiene que hablar entonces hubiera sido una muy, una muy buena pareja y nosotros seríamos, hubiéramos sido amigos de una primera dama. ¿ves? Para, para ah, mí, ustedes no. podrían haber tocado en la boda, ¿por qué no? Por ejemplo. No, olvídense, pero ¿sabés qué baile hubieras tenido? Es decir que esa es una buena, un buen recuerdo, no digo anécdotas, un buen recuerdo. Hablando de recuerdos, quiero que vean un recuerdo de New York. Miren esto. Soy Jaco Monti. Esta oportunidad para saludar a una hermosa dama que hizo todo en la televisión y en muchos medios de la República Argentina como ejemplo, como, como locutora, como persona, como madre. Y bueno, la gran Pinky, la hermosa Pinky. Es un honor para mí poder saludarte y de paso poder contar algo que pasó en Nueva York. ¿Te acordás cuando estabas con Cacho Fontana en el Carnegie Hall de Nueva York, que es como decir el Teatro Colón? llevado desde Buenos Aires por Roger López, que era el presidente de la compañía, para poder presentar a los artistas. Era un homenaje, estaban los embajadores. La noche fue inolvidable, memorable, como les digo, porque esa oportunidad no creo que lo voy a tener de nuevo, porque no creo que se vuelva a repetir, así que de nuevo ahí apareció la hermosa Pinky anunciándonos a todos los artistas argentinos. Así que para mí, que hoy es un halago inmenso, un merecido, un merecido halago para vos porque tendrías que estar siempre en la tele, porque sos hermosa, porque fuiste ejemplo, porque sos y serás siempre una de las personas más importantes de la televisión argentina. Hasta pronto Pinky y mis mejores deseos. ¿Qué te parece? <risa> A mí me parece que él se olvidó un detalle, porque a mí me dijeron que en ese viaje a New York hubo algo más inolvidable. Algo que te pasó. A mí. A vos. Parece... Pero si yo ya llevo una vida tan, tan monótona. ¿Y en esa vida monótona no pasó algo en el hotel? <risa> ah, no. Este... <risa> Levantarle la tapa al piano nomás que ya va para allá. 